Canlarım, hepinize selamlar, selamlar. Hayırlı mutlu günler. Ay buradan halı düşmüş, yukarıdan düşmüş. Burada nasıl geçeceğim? Şimdi sizle biraz sohbet edeyim, şu aşağı geçeyim. Biraz sohbet edeyim, merak ettikleriniz var. Ee, kimi canlarım anlayamamış. Şeyi gelirken hani e, niçin geldiğimi falan. Yani şeyi anlayam- anlayamayan var. Ee, ben ne dedim onu anlatacağım işte nasıl geldim. Ne dedim onları bir toparlayayım dur beynimde. Onları anlatayım ki merak edenler var. Ha buraya bu da güneş burası da ama. Ha buraya nasıl oturacağım ha buraya. O güneş olmayan bir yere geçeyim dur. Dur bebeklerim dur canlarım. <gülüyor> Tabi bu horozdan konuşabilirsem sizinle. <gülüyor> Canlarım bilmiyorum e, görünüyor muyum? Elimdeki şey e, t, m, tribota uzun çubuk tribotuna saç tokası sıkıştırdım. <gülüyor> tamam bebeğim tamam. Şimdi dün vlog attım size çünkü sizi vlogsuz bırakmak istemedim. Ay çok da sıcak. E, en azından 19 dakikalık attım. E, şimdi ben buraya e, ayın biliyorsunuz 17'si 18'i gibi ya da 18'i gibi abimler gidecek Ankara'ya. Ben zaten bir bakmaya gelmiştim. Duydunuz zilin sesini. Ben zaten bir bakmaya gelmiştim burayı. Şimdi işte e, gene evin kızı evin kızı üst katta. Üst kat iyi de burada oturan e, anne. Altta oturan anne. Üst kat iyi. Yani dışını da şeyli bırakmışlar. Hani e, altına da sahip çıkılmamış gerçi. Ama şehirde de iş, evi var kızım. E, burada annesi kalıyor. Anne burada şeyde kalmak istiyormuş. <gülüyor> yani böyle bahçeli bir yerde kalmak istiyormuş anne. Evet. E, altı falan doğru bezleniyor. Ya, onu göstermiyoruz. Gösterme dedi. Gösterme dediler. Hani e, zaten biraz da onlardan şey gizli gibi çekiyorum yani. Size de söyledim ya. Youtuber olduğumu söylemedim diye Bilmiyorlar izlememişler diye Ben de söyleme gereği duymadım Dün e, işte Geldiğim sevgili baktığımda bir, bir, bir, Ha bundan bir zaman bulsam Bak tam da yerine gelmişim Yerine oturduk tam da e, Şimdi Bunun sesinden bunları iki tane bunlar Bunların sesinden ha bu tarafta yatıyorum ben Uyuyamadım Önce alışamadım hani oruz sesine Hani bizim köyde ben kaldığımda horoz sesi yoktu ya. Horoz dörtten başladılar. Zaten e, yollar çok sarstı dün e, gelirken beni. Dünkü vlogda gördünüz yüzüm gözüm hep şişti. Uyuyamadım. Ve tabii ki yeni gelmişsin. Tanımıyorsun. Tanımaya çalışsın. Sessiz konuşuyorum. E, tabii kadın uyuyor uyanmasın diye. E, şimdi elin evindesin. Daha yeni alışana kadar böyle şey olursun. Böyle tedirgin oluyorsun. Tam böyle sesli konuşamıyorsun. Ee, sessiz sessiz konuşuyordum ve e, uyumamıştım. Yol da yorgunuydum. Çok da e, yüzüm gözüm şişti. Gördüğünüz gibi. Hem yollarda hep kabardım şiştim. Araba ya yolları çok şey bozuk. Hani sürekli dönemeşte dönemeşte hep başım gözüm döndü. Hasta oldum yani. Gelirken hasta oldum ben. Hani midem bulandı, başım döndü, kendim de değildim. Ee, o kadar bir de ben de biliyorsunuz kapalı alan fobim var ya çok uzun uzun tünellerden geçtim, stresler yaşadım. Çok tünelleri var. Ve ben bir bakayım dedim, geleyim bakayım dedim. Ee, hani size ilk başta buraya hazırlanmadan önce, gelmeden önceki vlogumda da söyledim, bilmeyenler için söylüyorum. Gelin bakayım bir bakayım dedim hani hem benim için de bir değişiklik olur hem de bir ortamı bakayım dedim. Ee, evet haklısınız ee, sübür kedi benim kaderim bu. <gülüyor> ee, kadın yani e, zaten o, o kadının burası o yaşlı kadının evi birisi de şöyle yazmış e, İsmet'i de adını da geçirmek istemiyorum orayı öyle yazmış bu kadar da art niyetli olmaz. E, İsmet'in de karısını bakmak için gitmişti. Kocasını aldı. <gülüyor> Buran, bu kadının kocası yok ha. Hani bu kadının kocası yok. Bunu diyeni de ben resmen yani bu kadar bu şeyin altında kötülük arayanı da ger- gerçekten kınıyorum. 
Ben ekmek davama koşmuşum gelmişim. Yani kimsenin eline bakmayayım diye. Ha çoluma çocuğuma. Çoluma çocuğuma da yüklenilmiş yok. Onlar beni durduramadı. Neden durduramadı? Ee, ya ben kimsenin eline bakmak istemiyorum ha. Anlıyor musunuz beni? Beni anlayanlar çok. Kimsenin eline bakmak istemiyorum ben. Yani çocuğum da olsa onun eline bakmak istemiyorum ben. Ben kendi ayaklarımın üstüne bu zamana kadar durdum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. O yüzden ben yıllar önce de sanatçılıkta Türkiye kazan ben kepçe hep gezdim. Yani hep her tarafı gezdim. Yani bunda cesaretim vardır. Kendimi de koruyabilirim. Namusumu da koruyabilirim. Her şeyimi koruyabilirim ben. Çünkü daha önce antrenmanlığım var. Koruma şey, içgüdüm var. Ben sahiplenirim. Sevdiklerimi de korurum. Kendimi de korurum. Bazen kadersizlik oluyor işte. Buradaki durumda e, şöyle. Hem birkaç gün böyle bir bakayım ortamı dedim. Bakayım. Yapabilir miyim? E, tabii ki geliş gidiş paralarımı verdiler. Giderken de verecekler. Geliş paramı verdiler. Hem dedim bir ortama bakayım. <gülüyor> hem bir hava değişimi iyi olur bana. İyi gelir. Çünkü evde hep e, yani hep evde hep evde e, çok ya çok şeyler yaşadım sizler biliyorsunuz. Bir senede bir buçuk senede neler yaşadım. E, yani beynim dağılır dedim. Dağıtırım beyni. Hem geleyim dedim. Hem de bir yardımcı olayım. Hayır alırım ya benim git, gitme paramı burada yiyorum. Gitme paramı, gelme paramı versinler hayır alırım. Yani 3-5 günlüğüne geldiysem hani geldim ya. Onun altına gideceğim ya. Bir daha gelmeyebilirim. Hani dedim ya. Hoşnutsam kalırım, hoşnutuysam kalmam. Yani tekrar geri dönmem dedim. Şimdi şu anda hiçbir şey demiyorum. Ayın 16'sına geleceğim. Giresun'a geçeceğim yani. Çünkü... Pazartesi Giresun'a geçeceğim. <gülüyor> Çünkü ayın e, dediğim gibi abimler gidecek. Abimleri göndereceğiz hep birlikte. E, sonra başka merak ettikleriniz de orada var da üzülmüşsünüz. Üzülmeyin canlarım ya. Tamam yüzüm gözüm dediğim gibi şişti ama e, dedim ya ilk alışamadım. Elin evine geliyorsun. Tabii ki bu benim sanat dünyamda da öyleydi. Hani ben şarkıcılık yaparken de öyleydim. Mesela ilk gittiğimde iki üç gün kendime gelemezdim. Etrafı kolaçan ediyorsun, tanımak, tanıyorsun, insanları tanıyorsun. Çok dikkatli olmak zorundasın. Uykun tam alamıyorsun ilk günlerde. Burada da öyleydim uykumu geldim. Mesela dörtte buraya indim. E, beşte işte dörtte şey, şehre indim. Dört buçuk beş gibi eve geldim. Önce böyle bir garip oldum tabii ki. İnsan bir garip oluyor. Çocuklarımın hiçbir şeyi yok. Onlara şey yapmayın. Ben kendim kendim istemiyorum. Onlara hani şey yapmak istemiyorum. Hani ben hiç kimseye mahkum olmak istemiyorum ya. Hiç kimseye. Hani mahkum derken şöyle ya, ya insan ben ben şöyle bileyim ya babamdan bile para isterken aciz dönen biriydi ya okula giderken. Ondan bile para isterken yani sıkıla sıkıla gider isterdim. Ben öyle bir insanım. Hani e, o yüzden çocuklarımdan e, acım desem bir şey isteyemem yani yapamam. Onlar bana e, onlar son anda gideceğim son anda bildiler. Ama gidiyorum dedim. Gidiyorum dedim. Ve geldim. Çünkü burada tanış e, tanışlar vardı çağırdılar. Geldim. E, ha evinde süpürge yok mu? Bu benim kaderim. Yok. Ee, elektrik süpürgesi. Kadın öyle doğal yaşamış. Kadın doğalmış. Onlar da ses etmesin diye almıyorlar. Ses etmesin ona. Rahatsız olmasın diye. Almıyorlar. Yani şimdi e, burada kimse kimseyi zorla tutamaz tabii ki. Bakarsın edersin. Kafana yatmıyorsa gidersin. Böyle yani Dediğim gibi şu an her şey yolunda. Bununla pek <gülüyor> bu gece biraz daha uyudum. Alıştım bu gece. Bir ara yedi de kalktım, bir daha yattım. Bu gece alıştım. Biraz daha uyudum. İşte diyecek olduğum 
kafana yatmadı zaman çeker gidersin hani e, biraz sevap almak istedim biraz o dediğim gibi ortamı kolacan etmek bakayım durabilir miyim durmayayım dura, duramaz mıyım diye. zaten dediğim gibi dönecektim onun atışında başka ne anlatayım ne diyeyim yani üzülmüşsünüz ben de sizin üzüldüğünüze üzülüyorum e, kader e, hayat bazen çoğumuza adil davranmıyor ya hani kimisine e, melek verirken kimisine kelek veriyor kelek yediriyor yani kimisine karpuz yediriyor kimisine kelek yediriyor yani şimdi hayat e, çoğu zaman ne için ben zaten bu Esra'nın hayatı Esra'nın ben Esra'yı bildim bileli Esra'nın hayatı hep çileli siz daha neresine gördünüz geçmişte Esra'nın hayatında hep çile var Böyle gelmişim. Ben de bu sınavımı burada böyle tamamlıyorum. Demek ki Allah öbür dünyada güldürsün. Ben bu dünyada çok fazla güldüğümü, çok fazla güldüğümü hatırlamıyorum. Çünkü kendimi bildim bileli hep iş başındayım, hep çalışma peşindeyim, tek başıma. Eşim olsan olacak, eşlerim oldu ben gene çalıştım. Yani ne olacak kaderim bu ya. Böyle başlamış, böyle gidiyor. Böyle de öleceğim. Günümüz ne zaman gelir söyleyeceğim. Bari diyorum kalan ömrümü şöyle arada böyle ağaçlı bir bölgede. Canımın bir tanesi demiş ki Esra'cığım şey şey diye köy köy diye tutturdum bak tanelere geçtin nerelere. Ya aslında güzel bir köyüm olsa hayat köyden ibaret. Arada. Hani arada köyüne gideceğim. Allah bana güzel in- ...mekanlar verse... E, ...gerçekten şöyle küçük bir parsel... ...yer alırım... ...içine bir artı bir... ...tuvaleti banyosu olan... ...bir şey... ...pıra fabrik ev yaptırırım... ...kenarlarına da böyle eker dikerim... ...böyle ağaçlar dikerim... ...yeniden büyüsün... ...hani böyle bir şey isterim... ...böyle bir arsa almak isterim... ...elimde böyle bir imkanım olsa... ...ama şu an... ...yok... Şu an daha şehirdeki evim kiraydı. Ha, o evi de aradım aradım bacım aradım. Dediniz diyorsunuz ya o evi küçültün. Hani uygun olur kirası. Doğru söylüyorsunuz. Aradım. Şu anda yok. Kendi bizzat ayaklarımla da gidip aradım. Bizzat internetlerden arıyorum şeylerden arıyorum. Ben daha bu annemlere yakın olsun istiyorum. Ailece hep birlikte olalım istiyorum. Daha öyle kıytı köşelere gitmek istemiyorum. Yani başka uzaklara gitmek istemiyorum. Çünkü garip oluyorum. Bir garip oluyorum. Ailemden kopunca, böyle kopuk yaşayınca garip oluyorum. Bilmiyorum Allah bir yerde bir şey, güzel bir şey mutlaka ayırmıştır. Bilmiyorum canlarım. Ha bunu az durdurayım da çünkü şey olur. Atamayabilirim. <gülüyor> i̇şte dediğim gibi canlarım ara ara girip çoğunuzun yorumlarını okudum. Katıl butonu yap diyorsunuz ama onu açmasını da bilmiyorum biliyor musun? Ha bu YouTube'da nasıl açtım onu da bilmiyorum ben. O zamanlar daha mı? Ya çilesizdim. Ya çile hep çileliydim ama en azından bu kadar yoğun değildim yaşamıyordum. <gülüyor> yani bu hismetli günlerde çok çileler çektim. Eee yani bazı şeyleri, önceki yaptığım şeyleri de unutabiliyorum. Çünkü o kadar şeyler yaşamış bir insan olarak. Yani iki yıl önce ben bu kanalı açarken nasıl açtım onu bile bilmiyorum. Hani kendiliğinden böyle hani şeyleri okudum falan ama o gizlilik kurallarını YouTube üç ay uğraştım üstünde. Açtım Allah buradan ekmek parası bana bir lokma da olsa ekmek parası açtı. Allah'ıma binlerce şükrediyorum. Beni seven ya da sevmeyen, takip eden, beni izleyen herkese içimden öyle dualar ediyorum. Siz bilemezsiniz. Kimden dualar geldiğini bilemezsiniz. İşte onu yalnızca Rabbim yukarıdaki biliyor. Yani üstümüzdeki bizi bilen Rabbim, bizi gören Rabbim biliyor. Biliyor. Hepinize dua ediyorum. Hepinize dualar ediyorum. Çünkü ben diyorum... Ee, i̇yi ki bu YouTube'u açmışım, iyi ki buradan e, yol açmışım kendime. 
Öyle ya o pandemi döneminde ben hep aç kalırdım. Allah işte bir yerden bazen şükrettiğim şey oluyor işte. Şükrettim. Çoğu şeyi şükrediyorum. Ama e, bu YouTube'u açtığıma da böyle bir kanal açtığıma da şükrediyorum. Çünkü Allah beni gayırmış diyor. Allah beni düşünmüş. Çünkü pandemiden ben bunu bir sene önce açtım. 2019'da şey yaptım, aktifleştim. Ama demek ki böyle bir şey hani e, yoksa hiçbir yerde herkes o pandemide işsiz kaldı, sanat bitti, her şey bitti. Kimse kimse evine sokamadı, kimse kimse gelip gidemedi. Ben buna şükrediyorum biliyor musunuz? İyi ki diyorum Rabbim bana. İyi ki Rabbim bana böyle bir yol açtı ve sizlerle tanışma e, muradımı erdirdi. Yani sizlerle tanışma e, tanımasam da hepinizi çok seviyorum ya. Bunu nasip etti Rabbim. Yani can bağı olmadan kan bağı olmayı Rabbim nasip etti. Ne kadar beni düşündüğünüzü görüyorum. Ve duygulandım ben de ağladım. Dedim Allah seven, beni seven ya da sevmeyen herkesin yer ve yardımcısı olsun. Herkes e, o seven ya da sevmeyen birinden bir lokma giriyorsa boğazıma onun için de dua ettim. Sevmeyen için de dua ettim. Seven için zaten ediyorum. Zaten ediyorum. Önemli olan zaten zoru başarabilmek. Sevmeyen için de dua etmek. Herkes için dua et. Ediyorum. Yüreğimden hep dualar <gülüyor> Ne yapalım canlarım ne yapalım İşte dediğim gibi ev barkı bir daha sıkırdım sildim de bir daha şey yaptım Odamı odama da gene düzenledim yerleştirdim Kadının tabi kahvaltısını şunu bunu verdim Sabah saat sekizde kalktım Yedide bir kalktım bir daha uyudum sekizde kalktım Ondan sonra gittiler. Ben dedim ki az da olsa gene bir video atayım. Dediğim gibi canlarım pazartesi e, yola çıkacağım. Allah izin verirse. Pazartesi yola çıkacağım. Geldiğimde dönecek miyim? Dönmeyecek miyim? Geldiğimde onu belli olacak. Buradan bir şey demiyorum. Döner, döner miyim? Dönmez mi? O iş belli olmaz yani. Onun için bir şey diyemiyorum. Burası burası tam olarak neresi olduğunu sorulmuş da onu söyleyemem. Çünkü insanlar hani yerini zaten diyorum ya gizli çekim yapıyorum. Hani çekimciyim demedim onlara. Hani zaten e, gerçi bir ara böyle söylemek istedim. Sakın buraları çekme de dedi. Kız... Yani annemi çekmedi dedi. Yani anlaşıldı ki böyle şeye karşı çektirmiyor. Ben de ne yapayım evi de çekmedim daha. Geldim ha burada sohbet edeyim sizinle dedi. Dertleşeyim dedi. Neyse ben şimdi yemeğini falan şey yapacağım. Yani evden bir şey çekemeyeceğim. Çünkü yani söylerken anlaşıldı. Yani ben bir laf çıtlattım hani ben ufak bir çekim yapıyorum hani çekebilir miyim dedim. Sakın evi anneme çekme de dedi. Öyle deyince anladım ki ben de buraya geldim. Buradan konuştum sizinle. Hepinizi öpüyorum. O yüzden bak herkes duymasın diye de sessiz de konuşuyorum. Mecbur. İnsanlar bilmesin diye. O yüzden sessiz konuşuyorum. Horuz bana bir söz hakkı verse. Horuzcu. Azıcık onları da göstereyim dur size. Ben e, şimdi vedalaşayım sizinle ve size doğayı göstereyim. Çok bütün yorumları okudum da <gülüyor> kimleri İsmet'e gitseydin demiş. Adam evlenmiş. Kime gitmiş? Ya bunu nasıl söyleyinler? <gülüyor> Buraya da cevap verilmiş zaten. Kimisi bir tanesi demiş ki e, tam bir ne? Hasta mı hangi hasta? E, tam bir e, şey peşinde mi demiş? Oraya da bir sürü cevaplar ona verilmiş. Yani böyle insanı ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Ve ben e, o kişiyi engelleyip kaldırdım onu. Çünkü çoluğumu çocuğumu da beni de rahatsız eder böyle bir şey. Yani 
diyorum ya arada istemeyenler de var. Yani sevmeyenler de var. Bir şeyi çomak sokanlar var. Ne yapayım ben? Hangi biriyle baş edeyim? Hayatla mı mücadele edeyim? Çalım çocuğumla mı? Yani şeyle mi? Buradaki şey insanlarla mı mücadele edeyim? Ne yapayım ben? Yapacak bir şeyim yok. Hepinizi çok seviyorum. Hepimiz e, benimle olduğunuz için Allah hepinizden razı olsun. Çok seviyorum hepinizi. Çok seviyorum. Çok. Gördüğüm görmediğim herkesi çok seviyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler selamlar. Gene diyorum ki eşinize dostunuza da abone ettirin. İzleyen işte Esra hayatı zaten çok <gülüyor> şey bir hayat. Hani tempolu ben bile yetişemiyorum hayatım. İzleyin, görün, e, görürler, tavsiye edin, kalırlarsa kalırlar. Şu an çok rüzgar var. Rüzgar size çok şaşırtı da yapabilir bilmiyorum. Ama çok rüzgar çıktı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Videoları beğenin, birbirinizin yorumlarını beğenin. Yardımcı olun. İnşallah katıl butonunu da halletmeye çalışacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın. Ara sıra böyle kendimden kısa video olarak sohbet olarak da haber vereceğim. Hoşça kal. Her şey gönlünüz olsun. Ne oldu sana? Sana ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sana? Çilli horoş. Çilli horoş. Ne oldu sana? Doğayı izlemek de güzel. Şu ağaçta bir şey var demiştim ama siz demişsiniz ki musmula şey yok. Töngel töngel değil. Töngele benzer miydi o? hangisindeydi şundaydı o töngele benzemiyor töngele ağacı böyle değil kayısıya benziyor kayısıya alttan gördüm de kayısıya benziyor yeni dünya mı deniyor öyle bir şey deniyor ona ona benziyor canlarım evet işte dünkü gördüğünüz gibi aynı orta evet şimdi Eve gideyim ben canlar. Hadi hoşça kalın.